फ्रेंड्स काफी दिनों से मुझे एक कमेंट कॉमन सा आ रहा था बहुत बार मुझसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन में भी और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट के डीएम में भी कि सर स्पेस साइंटिस्ट कैसे बनते हैं उसके ऊपर प्लीज आप एक वीडियो बना दो तो डेफिनेटली यार आप लोग डिमांड करोगे और मैं पूरा नहीं करूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता तो मैं आज के दिन लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम बात करने वाले है कि जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं क्या काम करते हैं और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको भी मन कर रहा है कि आप भी स्पेस में काम करो स्पेस साइंटिस्ट बनो तो आप कैसे बन सकते हो ये सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे टॉक्स में तो दोस्तों आज का टॉपिक जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया हाउ टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट स्पेस साइंटिस्ट कैसे आप बन सकते हो तो बहुत सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है बहुत सारे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी है तो वो सभी चीज बताऊंगा आप लोगों को बस एक काम करना है कि ये वीडियो को एंड तक देखना है ठीक है और ऐसे कई सारे करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियो हमारे इस चैनल जे टॉक्स के ऊपर प्रेजेंट है चाहे आप जो भी चीज बनना चाह रहे हो जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना चाह रहे हो आई ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर इवन लॉयर बनना चाहते हो एडवोकेट बनना चाहते हो इंजीनियर बनना चाहते हो डॉक्टर बनना चाहते हो ऐसे कई सारे जो मेन मेन करियर ऑप्शंस होते हैं उन सभी के ऊपर वीडियोस हमने बनाए हैं इस चैनल के ऊपर साथ ही में इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वीडियोस तो है ही तो आप लोग प्लीज देख लेना जाके और हमारे चैनल को बहुत सा ढेर सारा प्यार देते रहना ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्पेस साइंटिस्ट है वो क्या करते कौन होते हैं भाई स्पेस साइंटिस्ट तो सबसे पहले देखो अगर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है ठीक है और ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है कि स्पेस साइंटिस्ट मतलब क्या होते हैं ये लोग ये लोग एक ऐसे साइंटिस्ट होते हैं साइंटिस्ट का तो कोई डेफिनेशन है नहीं पहली बात तो आप जानते ही हो तो साइंटिस्ट मतलब क्या होता है कि यार कोई भी चीज को क्रिटिकली सोचना अगर आपका भी मन है कि स्पेस में जो चीजें हो रही है अब क्या हो रही है स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज भी अनोन है हम लोग आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कितने सारे और भी गैलेक्सीज है और भी प्लैनेट्स ऐसे हैं क्या जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट है और ऐसे कई सारी चीजें जो होती है अलग अलग प्लैनेट से जुड़ी हुई अलग अलग गैलेक्सीज से जुड़ी हुई या फिर बोल सके हम लोग पूरा का पूरा जो सन है जो प्लैनेटरी सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम बोल लो ये सभी के अंदर और भी क्या क्या राज छुपे हुए हैं ये सभी चीज के ऊपर जो स्टडी करता है वो होता है स्पेस साइंटिस्ट ठीक है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं अलग अलग चीज के ऊपर खोज करना अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए स्पेस के रिगार्डिंग ठीक है और आपको अब मन है कि यार स्पेस में जो भी घटनाएं घट गट रही है स्पेस में जो भी चीज प्रेजेंट है आपको उसके बारे में पता हो जैसे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं ठीक है अब मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम स्पेस का क्योंकि मैंने उसका पढ़ाई नहीं किया मैंने पढ़ाई किया है कि गाड़ी कैसे बनती है ऑटोमोबाइल एक जो व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती है वो मुझे पता है लेकिन स्पेस के बारे में नहीं पता मुझे अब जो स्पेस साइंटिस्ट होगा उसको कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा मुझसे क्योंकि उसने पढ़ाई किया है स्पेस के बारे में तो ही हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस उसके पास स्पेस का इंफॉर्मेशन होगा साथ ही में अगर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होना चाहिए उस स्पेस के रिगार्डिंग जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना हाँ ठीक है ना क्या करना है स्पेस ही तो है अगर ऐसा आपके अंदर भी फीलिंग है तो आप नहीं बन पाओगे या फिर आपको नहीं बनना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज को करने के पीछे एक कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है अगर आपको एक बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी है कि भाई ऐसा है अर्थ घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है करेक्ट है ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन जो स्पेस में है वो अगर आपको जानना है तब आप जाके स्पेस साइंटिस्ट की पढ़ाई कर सकते हो और स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो साथ ही में आपको साइंस में दिलचस्पी है साइंस में इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब आप बोलोगे कि सर मुझे अकाउंट्स भी बनना है मुझे स्पेस साइंटिस्ट भी बनना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है तो फिर नहीं बन पाओगे तो आपका साइंस में रुचि होनी चाहिए साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए साथ ही में आपको अगर अपने देश से प्यार है नेशन से प्यार है और आप कुछ करना चाहते हो ठीक है ना आप भी कुछ ऐसा सैटेलाइट बना के भेजना चाहते हो जो कि स्टडी करे स्पेस सिस्टम के बारे में अभी अभी कुछ मूवीज भी निकलने लगी है आजकल स्पेस के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट का उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार वो हमारे देश से प्यार करते हैं और देश के लिए कितना सारा योगदान दे रहे हैं क्या कर रहे हैं सैटेलाइट भेज रहे हैं तो अगर आपको भी अपने देश से प्यार है और आप भी ऐसे ही कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए तो स्पेस साइंटिस्ट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बन सकते हो अब ये जो स्पेस साइंटिस्ट है इसमें यूथ जो है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि आज के रेट में क्या हो गया कि लोग को करियर जो चाहिए वो फैसिनेटिंग चाहिए मतलब नॉर्मल घिसा पीटा कोर्स करने से सब क्या बोलते हैं अरे यार ठीक है ना यही तो है अरे वही इंजीनियरिंग है आ, या फिर वही डॉक्टर बनना है या फिर वही बीएससी है
समझ में आ गया तो ये तो हमने थोड़ा सा बात किया कि स्पेस साइंटिस्ट क्या होता है क्या क्या इंटरेस्ट होना चाहिए अब हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे बन सकते हो मतलब कैसे जाना है हाउ टू ठीक है ना आप कैसे जा सकते हो स्पेस साइंटिस्ट में तो सबसे पहले आपको मैं बता दू की जो स्पेस साइंटिस्ट के जो कोर्सेज होते हैं ना ये एक बैचलर लेवल से शुरुआत होते हैं और इनका लेवल आगे चल के पी तक जाता है मतलब आप बैचलर लेवल का डिग्री ले सकते हो उसके बाद एक जो मास्टर्स लेवल आता है वहां तक ले सकते हो और उसके बाद अगर आपको और पढ़ना है तो आप पीएचडी लेवल का भी डिग्री ले सकते हो स्पेस साइंटिस्ट के अंदर अब जैसे कि अगर आपको बैचलर डिग्री लेना है ठीक है ना अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनू और स्पेस साइंटिस्ट में आपको बैचलर डिग्री चाहिए तो आपको ट्वेल्थ के बाद ही वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा उस कोर्स में ठीक है उस कोर्स में ट्वेल्थ के बाद अप्लाई करना पड़ेगा आप ट्वेल्थ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ट्वेल्थ में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पीसीएम आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी आपको मोर देन फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए तब जाके आप उसमें एनरोल कर पाओगे या फिर एडमिशन ले पाओगे पहला चीज दूसरा अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बीटेक या फिर बीएससी स्पेस साइंटिस्ट में या तो बीटेक होता है या तो बीएससी होता है तो ये आपको करना पड़ेगा तब जाके आप मास्टर्स डिग्री में एनरोल कर पाओगे एंड उसी प्रकार अगर आपको पीएचडी करना है तो पीएचडी करना है मतलब आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए यानी एमटेक या फिर एमएससी स्पेस साइंस के अंदर आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा तब जाके आप क्या कर पाओगे पीएचडी कर पाओगे अब कौन कौन से बेसिक कोर्सेस होते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारे बेसिक कोर्सेस है पर मैंने यहाँ पे चार से पांच लिखा हुआ है तो सबसे पहले है बीटेक तो बीटेक इन स्पेस साइंटिस्ट स्पेस साइंस ठीक है बीटेक इन स्पेस साइंस जो कि चार साल का डिग्री है जैसे नॉर्मल एक इंजीनियरिंग होता है जो मैंने भी किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चार साल का किया है लेकिन ये क्या है ये एक ऐसा इंजीनियरिंग है जो स्पेस साइंस सिखाता है आपको तो ये ये भी चार साल का एक इंजीनियरिंग डिग्री होता है दैट इज बीटेक इन स्पेस साइंस उसी प्रकार बीएससी होता है जिनको टेक्नोलॉजी में नहीं जाना जिनको साइंस में ज्यादा रहना दैट इज बीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं तो बीएससी तीन साल का होता है ये भी स्पेस साइंस आपको सिखाएगा उसके बाद मास्टर्स लेवल पे एमटेक रहेगा दो साल का उसी प्रकार एमएससी रहेगा दो साल का उसके बाद अगर आपको पीएचडी करना है तो तीन साल का पीएचडी रहेगा विथ थे सब मिला जुला के पीएचडी आप कर सकते हो अब आपको अगर ये सब चीज करना है तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लगेगा किसका फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपके पास आपके पास कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए बिकॉज जो ये स्पेस साइंटिस्ट होता है ये क्या यूज करते हैं ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर यूज नहीं करते ये यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स आपने देखा है कि नहीं यहां से फ्रिक्वेंसी भेजना आउट ऑफ द स्पेस आउट ऑफ दी प्लेनेट ये सभी चीज एक सुपर कंप्यूटर हैंडल करता है तो ये सभी चीज का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब तो सीखोगे ही ना तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है ठीक है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स का कंप्यूटर का आपका माइंड थोड़ा सा क्रिटिकल होना चाहिए नॉर्मल दिमाग से काम नहीं चलने वाला अब आप बोलोगे कि देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पहली बात तो जो अच्छी तरीके से माइंड को यूज नहीं कर पाते माइंड होता सबके पास इक्वली है लेकिन क्या होता है कुछ लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं और टॉपर कहलाते हैं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माइंड को अच्छी तरीके से यूज करना नहीं सीख पाते इसके लिए वो थोड़ा सा कम मार्क्स लाते हैं या फिर एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट कहलाते हैं लेकिन माइंड सबके पास एक होता है तो यहाँ पे अगर आपके पास एक क्रिटिकल माइंड है आपका माइंड हमेशा से ये सोचता है कि भाई अगर स्पेस में ये सब चीजें हैं तो क्यों है गैलेक्सी है तो ऐसी क्यों है हमारा अर्थ घूमता है तो ऐसा क्यों है ठीक करेक्ट है तो ये सब अगर जिज्ञासा आपके मन में क्रिएट हो रही है क्यूरियोसिटी है तो आप एक पर्टिकुलर लेवल तक जा सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से स्पेस साइंटिस्ट की पढ़ाई करके एक सक्सेसफुल स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो ठीक है अब एक और चीज स्पेस साइंटिस्ट के बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं इसको भी जान लो तो स्पेस साइंटिस्ट अगर आप एडमिशन ले लेते हो इसमें तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है अब जो मैंने बोला कि बीटेक करना है स्पेस साइंस में लेकिन ये जो स्पेस साइंस है ये सिर्फ वर्ड है स्पेस साइंस लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है बहुत सारे क्या है फील्ड है तो जो स्पेस साइंटिस्ट के जो ब्रांचेस है वो कौन कौन से है अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोनॉमी हो गया ठीक है उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स हो गया कॉस्मोलॉजी हो गया प्लानिटरी साइंस हो गया या फिर स्टेलर साइंस हो गया तो ये कुछ ब्रांचेस है आपको जिस चीज में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे भाई एस्ट्रोफिजिक्स ही पढ़ना है स्टडी ऑफ स्टार्स ठीक है ना ये ही पढ़ना है अगर मुझे एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ना है मुझे अगर कॉस्मोलॉजी पढ़ना है मुझे सिर्फ प्लानिटरी साइंस पढ़ना है कि प्लानिट्स का मोशन कैसे होता है जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना वो प्लानिटरी साइंस पढ़ते हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अलग अलग मतलब लोकेशन के ऊपर तो ये अगर आपका एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इनमें से कोई भी कोर्सेस को चूज कर सकते हो उसमें आप बीटेक कर लो या फिर एमटेक कर लो जो भी आपको करना है ठीक है तो ये रहा कुछ ब्रांचेस अब इसके बाद यार लोग पढ़ाई तो करेंगे लेकिन एंड टू एंड गोल सबका यही होता है कि यार हम पढ़ लिख के क्या बने एक अच्छे काबिल पोजीशन में पहुं
एरोनोटिक लिमिटेड ये सब क्या बनाते हैं हथियार भी बनाते हैं ऐसे बहुत सारे फील्ड में स्पेस साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्टीज रखता है उसको जॉब मिल जाएगी ठीक है अब बात हो गई जॉब की चलो ये सब फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगा ऐसे कई सारे और भी है प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको जॉब मिल सकता है कोई परेशानी नहीं है लेकिन जॉब की बात तो हो गई अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना भैया जॉब तो कर रहे लेकिन ये कितना मिलेगा यानी कि सैलरी कितना मिलेगा तो सैलरी के कुछ रेंजेस है यहाँ पे हम बता दें तो अगर एक नॉर्मल आप फ्रेशर हो ठीक है आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है स्पेस साइंटिस्ट में और आपको एक नौकरी मिल जाती है तो स्टार्टिंग में 25 टू 30 आपका इजीली मिल जाता है और ये ऐसा फील्ड है यानी कि जो स्पेस साइंस ऐसा फील्ड है इसमें आपको डिग्री लेने के बाद ज्यादा भटकना नहीं पड़ता जैसे बाकी नॉर्मल आज के डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए हैं बहुत सारे लाइक बोलते ना कि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा हो गया है तो उस प्रकार यहाँ पे ऐसा नहीं है इसमें क्या हो गया कि डिमांड है और उल्टा लोग कम है स्पेस साइंटिस्ट में लोग कम है तो यहां पे आपको जॉब इजीली मिल जाएगा स्टार्टिंग सैलरी विल बी 25 टू 30 के पर मंथ और उसके बाद जैसे आप एक साल दो साल तीन साल एक्सपीरियंस लेते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो वो लगभग 40 से 50 के तक जा सकती है यानी 40 से पचास हजार पर मंथ तक जा सकती है एंड जैसे जैसे आप कुछ और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ले लोगे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होने लगोगे तो लगभग पांच से दस साल के अंदर आपकी सैलरी लाखों में होगी विथ ऑल द बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है क्योंकि ये एक तरीके से अगर आप इसरो में जॉब करते हो तो क्या है गवर्नमेंट जॉब है ना एक तरीके से तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकेगी ठीक है क्लियर है तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्पेस साइंटिस्ट है ये क्या होता है इसमें आप कैसे जा सकते हो कौन कौन से कोर्सेस होते हैं क्या क्या ब्रांचेस होते हैं क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है और क्या सैलरी मिल सकती है ये सभी टॉपिक के ऊपर हमने आपको बता दिया है एक्सप्लेन कर दिया है तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और जो भी बच्चा हमारा ये वीडियो देख रहा है और उसको आगे जाके स्पेस साइंटिस्ट बनना है तो इस प्रकार से आप पैटर्न फॉलो करो डेफिनेटली आप एक दिन स्पेस साइंटिस्ट बन पाओगे क्लियर है और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए तो फटाफट से कमेंट आप कर सकते हो चलो आज के लिए इतना ही ऐसे और भी कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं प्लीज हमें सजेशन देना कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है तो आप जितना भी हो सके कमेंट करते रहना और ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी राय और सजेशन जरूर से बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में बेलाइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय